Hej, velkommen til Hyllemors Have. Jeg hedder Maria Lisette, og i dag der vil jeg gerne fortælle jer lidt om perikon. Og perikon det er den her helt fantastiske, smukke, flotte, gule plante, der vokser bag ved mig her. I kan måske lige få lov at nyde den lidt bedre. Jeg er lidt udfordret, for det blæser rigtig meget i dag. Men jeg håber alligevel, at I vil kunne følge med. Fordi det, jeg godt kunne tænke mig at fortælle jer lidt om, det er en plante, som er en fantastisk god hjælp, når det er, man er øhm, udsat for forskellige virusinfektioner. Øhm, den øh, kan være med til at bekæmpe alle mulige slags virusinfektioner, vi bliver udsat for. For eksempel almindelig forkølelsesvirus og øh, influenzavirus, men den er også kendt for at kunne slå herpesvirus ned. Og i øjeblikket endda... <laughs> forsøger vi at, at behandle sådan en øh, flåtborgen virusinfektion. Så øh, det er virkelig en super plante, fordi den har ikke bare de her øh, virusbekæmpende øh, gode egenskaber. Den kan også bruges som øh, en øh, solskinsplante om vinteren. Det vil sige, at den kan være med til at højne humøret, hvis man er en af den slags mennesker, som lider lidt af vinterdepressioner, så kan man tage den forebyggende eller behandlende en dosis hver dag. Den har også den her fantastiske egenskab, at den kan være med til at hindre, at man opbygger mælkesyre i musklerne. Sådan at hvis man nu er sådan en, sådan en som jeg fx er gift med, som løber ekstremt meget og noget med nogle maraton og den slags, så kan man simpelthen tage perikontinktur, både før man træner og efter man har trænet, og så hindrer den simpelthen, at man får de her enormt stive og ømme muskler. Så det er en plante, jeg har indført i min have, fordi jeg kunne slet ikke lade være. Den måtte jeg simpelthen bare have herinde. For den er så anvendelig, og jeg bruger den rigtig meget. Også det, hvis jeg nu har været ude blandt en hel masse mennesker, og i biografen, og alle mennesker sidder og hoster, og man tænker, åh, åh, nu skal jeg ikke have et eller andet spændende med mig hjem. Så gør jeg simpelthen det, at jeg lige tager et par pipettefulde af den her perikontinktur. Det er et meget vanskeligt navn at sige. Øh, og der er mange andre anvendelsesmuligheder øh, for planten, men jeg vil også lige kort vise jer, hvordan man laver tinkturen. Det har vi jo gennemgået før øh, på flere af mine andre videoer, men øh, en god gerning kan jo aldrig gøres for tit. Øh, så det første, man skal bruge, det er en solskinsdag. Det har vi også været lidt udfordret på her på det seneste, for det har regnet rigtig meget i Danmark, selvom julen, juli er i fuld gang, og vi burde have højsommer. Øhm, men jeg høster aldrig til tinktur på en dag, hvor det har regnet. Øhm, for det første, fordi at det putter fugt ned i øh, min tinktur, og selvom at jeg aldrig har været ude for, at der går muk eller rød i den, så kan man lige så godt starte med de bedste forudsætninger, når man laver sin medicin. Så derfor vælg en solskinsdag. Øhm, allerhelst flere dage, men det ved vi jo godt, det kan være svært her i Danmark. Så vi må gøre det øh, på den bedst mulige måde, vi kan. Når det så er sagt, så er sådan en dag, hvor solen faktisk har haft lov til at bage lidt. Der øh, udskiller planten også ma mange flere af de her flygtige olier, som vi gerne vil have ind i tinkturen. Det er jo sådan, at nogle planter laver vi tinktur af, dem der er fyldt med flygtige olier, og som faktisk er på grænsen til at være lidt giftige, og nogle planter, som f.eks. brændnælden, som der står lige hernede, dem øh, drikker jeg i infusioner, hvor jeg tørrer dem, og så drikker jeg store mængder af det hver dag. Men i dag der er det altså tinktur, og det er perikon. Øhm, og nu har jeg selvfølgelig som altid snydt lidt. Så jeg har medbragt et tyldetøjsglas. Og øh, nu øh, vil jeg så lige øh, pause jer lidt, fordi at, øh, ellers så kan min øh, nu, nyindkøbte mikrofon nok ikke nå helt hen til planterne. Men øh, jeg tager lige mikrofonen af, og så plukker jeg løs løs herhenne, indtil jeg har fyldt glasset. Så. Så har jeg simpelthen snydt lidt og spidtet tiden lidt op og plukket sådan et helt syltetøjsglas fyldt med perikonblomster. 
Og jeg har klippet dem godt op, sådan at øh, jeg klipper faktisk hele blomsterstanden af, som I måske så mig gøre. Og så klipper jeg dem i lidt mindre stykker, indtil at glasset er så fuldt, at det er proppet, men uden at være fuldstændig mast. Fordi at den vodka, som jeg hælder over nu, den skal jo helst kunne komme ordentligt rundt om alle plantedelene. Øh, perikon, det er meget vigtigt, at det er den prikbladede perikon, som har de her små sorte. Ja, mens jeg snakker, så hælder jeg. Jeg ved godt, at det nye sort det er monotasking, men jeg multitasker alligevel lidt for at spare lidt på tiden. Wow. Jeg hælder til kanten, og øh, det var det med den prikbladede perikon. Der findes andre typer af perikon, men de indeholder altså ikke de samme egenskaber. Så nu går min monotasking alligevel øh, ind, for jeg er nødt til at tage en prop. Wow. Øh, det skal være den prikbladede perikon. Øhm, og man kan ud over at lave tinktur, også lave olier. Det gør jeg også. Så laver jeg det samme nummer, men så hælder jeg olivenolie hen over øh, og lader det stå og trække i seks uger. Og herefter så ser jeg det, og så kan man simpelthen bruge det som verdens bedste vidundermiddel til småskrammer og sår. Og, øh, altså jeg hældte engang varm kyllingesuppe ud over min fod, og det var ikke særlig behageligt, men jeg smurte lynhurtigt med perikonolie. Og faktisk så var jeg stort set smertefri i et par timer, og så kunne jeg smøre igen. Det er virkelig bare en super plante, som jeg vil anbefale alle, at man kan enten gå ud og høste den ude i den dejlige natur, eller man kan plante den i sin egen have. Den er virkelig let at have mere at gøre. Så er den også blevet kaldt for Johannesurt. Det er vist svenskerne, der kalder den det. Øhm, og desuden øh, perikonsnaps er der jo også flere af de her snapsermennesker, som er rigtig glade for. Den har også øh, en meget speciel øh, smag, så jeg kunne sagtens forestille mig, at øh, det ville være et hit. Efter lidt tid, så sker der det, at øh, tinkturen den ændrer farve, den bliver rød, så der sker faktisk sådan et lille kemiprojekt, øh, samtidig som man kan sidde og jagte af, hvis man synes, at øh, man ikke ved, hvad man skal få tiden til at gå med. Men ellers så er det som altid, når jeg laver tinktur. Det hviler i 6 uger, og herefter så er det så klar til at kunne blive øh, siddet. <coughs> og det har jeg vist jer på nogle andre videoer, hvordan jeg gør. Hælder op i en pipetteflaske, og så tager vi altså perikon tinktur. Øh, cirka 25 dropper per dosis, eller sådan en pipetteflaskes øh, hætte. Og øh, den kan man altså bruge til rigtig mange ting. Virus. Mælkesyre i benene, <laughs> øh, et godt humør, altså det er næsten sådan en plante, man bare må have på sin hylde. Jeg håber, at øh, du fik lidt ud af min video, ellers er du meget velkommen til at stille spørgsmål. Øh, jeg kan som altid findes på www.hyllemorshave.dk Og i august måned, der holder jeg mit kursus, der hedder Urtevisdom, som er et kursus hvor at vi både vil arbejde med praktisk urtekundskab, som er det, vi har lavet nu her, og også gå mere, <coughs> gå mere ind i det intuitive arbejde med planterne, hvor at det bliver den shamanistiske, spirituelle tilgang til planterne, og ligesom øh, vi, går i dybere, vi går dybere i forbindelse med planten, for at lære mere om, hvad de faktisk har at give os, ud over alt det, øh, vi kan læse i bøgerne. Så har det rigtig godt så længe, og tak for, at du kiggede med. Vi ses.